শামসুল হলো মাদ্রাসায় শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলহের ইতিহাস তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই বহুবার শুনেছি আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলহ মুজাহিদ আজম দেখবার সৌভাগ্য আমাদের জীবনে হয়নি আমার জন্মেরও বেশ আগে হুজুরের ইন্তেকাল হয়েছে তবে হুজুরের জীবনের এক একটা কর্মের কথা এতটা বেশি শুনেছি এতটা স্পষ্ট ভাষায় শুনেছি শাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলহ আমার আব্বা জান মরহুম উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বলতে প্রতিটা ক্ষেত্রে হুজুরের কথার রেফারেন্স উদ্ধৃতি দিতেন এতবার শুনেছি এ জীবনে মনে হয় হুজুরকে নিজের চোখে এখনো জীবন্ত দেখতে পাই শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের আদর্শের বাতিঘর আমাদের চেতনার মশাল ইনশাল্লাহ সেই মশাল ধরে আমরা সামনের দিকে চলতে থাকব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন পাকিস্তান আমলের স্বৈরাচারী দোরদণ্ড প্রতাপশালী শাসক আইয়ুব খান মার্শাল্লাহ জারি করে ক্ষমতার মস্ত দখল করেছিল সামরিক শাসনের বলে জগত জনতার কাঁধের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল বড় বড় রাজনৈতিক লিডাররা সব ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকিয়েছিল তখন সেই দোরদণ্ড প্রতাপশালী ফিল্ড মার্শালের মোকাবেলায় সিংহের মতো গর্জন দেওয়ার মতো রাজনৈতিক নেতা খুঁজে পাওয়া যায় নাই আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাই তখন আপোষ করেন নাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন কোরআন বিরোধী সুন্না বিরোধী এই আইন যখন পাশ হয় মার্শাল্লাহ জারি ফিল্ড মার্শালের শাসনকাল সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ কেউ কোনো কথা বলে না যেদিন এ আইন পাশ হয়েছে শুনেছি সাইকুল হাদিসের মুখে সারা রাত শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলহের ঘুম হয়নি হুজুর অস্থিরতার সঙ্গে ছটফট করেছেন বিছানায় সারা রাত হুজুর অস্থিরভাবে ছটফট করেছেন বিছানায় ফজর হওয়ার আগে তার সৈনিকদেরকে তিনি খবর দিলেন দক্ষিণ হস্ত তখন মৌলানা আজিজুল হক শামসুল হক ফরিদপুরির সন্তান মৌলানা মহিউদ্দিন খান তখন তিনি ঢাকা আলিয়ার ছাত্র কিন্তু সৈনিক শামসুল হক ফরিদপুরের তাদেরকে ডেকে বললেন এত বড় ঘটনা ঘটে গেল আমরা জীবিত থাকতে আল্লাহর কোরআন বিরোধী আইন পাশ হয়ে গেল কেয়ামতের দিন আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ফরিদপুরি শামসুল হক তুমি কি করেছিলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব কাজেই বিনা চ্যালেঞ্জে আইন আমরা ছেড়ে দেব না আমাদের শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও কোরআন বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলব যেমন এই কথা তেমনই কাজ হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলো হুজুর কি বলবেন কি করবেন কই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিপি ছাপাও কোরআন সুন্নার রেফারেন্স দিয়ে এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং ল কেন কোরআন বিরোধী কেন সুন্না বিরোধী ইসলাম বিরোধী স্পষ্ট বক্তব্য লিখে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র লেখা হলো সময়টা এমন যে এই প্রতিবাদ পত্র ছাপানোর সাহস কোনো প্রেসের ওয়ালার নাই কোন প্রেস মালিক এই প্রতিবাদ পত্র ছাপাতে সাহস করে না হুজুরের এক ভক্ত প্রেসওয়ালা গোপনে এই প্রতিবাদ পত্র ছাপিয়ে দিল সেখানে হুজুর নিজের নামে এই প্রতিবাদ পত্র ছাপালেন নিজে লেখা ছিল নাচি শামসুল হক খাদেম জামিয়া কোরআনি আরবিয়া লালবাগ ঢাকা ঠিকানা সহ এক রাতে সারা দেশের জেলা শহরগুলোতে আইয়ুব খানের সেই কোরআন বিরোধী আইনের প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ পত্র মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেল গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হল প্রশাসনে তোলপাড় হয়ে গেল সামরিক আইনের সময় এর বিরুদ্ধাচরণ করার হিম্মত কার প্রতিবাদ পত্রে লেখা দেখে এখানে লেখা আছে যার নাম সিংহ সার্দুল শামসুল হক ফরিদপুরি বাংলাদেশের গভর্নর যিনি ছিলেন হুজুরকে তলব করে পাঠালেন সিংহের মতো হুজুর বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে গভর্নর হাউসে গেলেন গভর্নর সাহেব হুজুরকে সামনে রেখে ডানে বামে সেনা কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে হুজুরকে হুমকি দেয় বলে হুজুর জানেন তো আমরা সরকারের চাকরি করি আমরা সরকারের চাকরি করি সরকারের আইন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব কেউ সরকারের আইন ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হই এই পর্যন্ত বলতে দেরি হুজুরকে হুমকি দেয় প্রচ্ছন্নভাবে হুজুর ডান হাতের তর্জনী গভর্নরের চোখের দিকে উত্তোলন করে বলেছিলেন গভর্নর সাহেব খুব ভালো একটা যুক্তির কথা বলেছেন আপনারা সরকারের চাকরি করেন আইন সরকারের আইন রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব মনে রাখবেন আমরা এক বড় সরকারের চাকরি করি মনে রাখবেন আমরা এক বড় সরকারের চাকরি 
করি সেই সরকারের আইন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব সেই সরকারের কোন আইন যখন ভঙ্গ হয় তখন সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে আমরা ময়দান নামতে বাধ্য হই মহতারাম হাজিরিন শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলহের এই যে কথা ওলামায় উম্মত আলম সমাজ জাতির দায়িত্ব আমাদের কাঁধে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অর্পণ করেছেন আল্লাহ ওলামা ও রাসাদুল আম্বিয়া সাইকুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলহ বলতেন আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী এটা আলেমদের ফজিলতের হাদিস নয় এটা আলেমদের দায়িত্বের হাদিস এই হাদিসের মাধ্যমে ওলামা ইকরামের দায়িত্বের অনুভূতি তৈরি করা হয়েছে আল্লাহর সেই পয়গম্বরদের যুগে কোন অন্যায় কাজ যখন হতো পয়গম্বরগণ সেই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধাচরণ করতেন প্রতিরোধ করতেন যে কোনো উপায়ে অন্যায় কাজ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করতেন পয়গম্বরগণ চলে গেছেন দায়িত্বের সে জোয়াল পয়গম্বরগণ আলেমদের কাঁধে চাপিয়ে গেছেন এই জন্য অন্যায় দেখলে গোটা জাতি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে খোদা দ্রোহিতা দেখলে অন্যরা সকল নিরবতা পালন করতে পারে কিন্তু যুগের শামসুল হক যারা হয় তারা জীবনের পরোয়া করে না তারা মাথায় প্রয়োজনে কাফরের কাপড় বাঁধে জীবনকে বিপন্ন করবার হুমকি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে হলেও তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ময়দার নামতে বাধ্য